endlich wieder Italien und das für ganze drei Wochen. Mit Zug und Schiff werden wir vom Norden bis ganz in den Süden und wieder zurückfahren. Die Reise führt uns über Basel nach Turin, Genua, Palermo, Agrigent, Syrakus, Messina, Neapel und schließlich nach Bologna. In der ersten Episode unseres Reisevlogs fahren wir über Basel und Mailand in die frühere Residenzstadt Turin. Von dort geht es weiter nach Genua, wo wir an Bord einer Fähre gehen, die uns bis nach Sizilien bringen wird. Wir sind in Basel. Das ist eigentlich gar nicht vorgesehen. Nee, weil eigentlich vorgesehen war, dass wir heute aus Frankfurt losfahren. Aber der Lokführerstreik hat uns den Strich durch die Rechnung gezogen. Und so stehen wir jetzt in Basel, wo wir gestern Abend noch hergefahren sind und steigen dann hier gleich in den Zug. Und wenn alles gut geht, kommen wir dann heute Abend, heute Nachmittag schon, trotzdem in Mailand an. Wir verlassen gerade Milano Centrale, wo wir relativ pünktlich angekommen sind und einen kurzen Anschluss hatten, nur schnell ein Ticket gekauft und ab in den nächsten Zug. Und dann können wir heute Abend schon unser erstes italienisches Eis in Torino essen. Warst du schon mal in Turin? Nee. Ich auch noch nie. Wir sind beide das erste Mal in Turin. Aufregend, ne? Turin gefällt uns bislang ganz gut. Es ist ein bisschen so eine Mischung aus Mailand und Paris im 19. Jahrhundert. Eine Eigenheit dieser Stadt, die uns schon aufgefallen ist, ist, dass es eine ganze Menge Herren auf Pferden an allen möglichen Plätzen gibt. Und wenn man die Kamera jetzt ein bisschen dreht, dann sieht man auch einen dieser Herren auf Pferd. Bei dem haben wir jetzt auch noch gar nicht geguckt, wer das so ist. Emanuel Filiberto. Emanuel Filiberto. Jetzt ist was nicht so Gutes passiert, glaube ich. Ja, ein bisschen irritierend. Als ich hier gerade filme, steigt da so eine schwarze Rauchwolke auf. Das, Sie äh sieht sehr schwarz und sehr bedrohlich aus. Was wir eigentlich gerade im Begriff waren zu erzählen, war, dass Turin eigentlich ja auch eine sehr interessante Geschichte war, weil es als Residenzstadt der Savoia die erste Hauptstadt des Vereinten Italiens war, wenn auch nur für zwei Jahre. Man hat ja immer ein Bild von Italien, das relativ homogen ist, beziehungsweise dann vielleicht so dieses berühmte Nord-Süd-Gefälle, aber ansonsten dann doch eher so ein, so ein relativ homogener Staat. Aber wenn man sich das, das im Detail anguckt, dann sind das doch sehr viele verschiedene ähm, Regionen mit, mit schon sehr vielen kulturellen Eigenheiten. Und nachdem ich jetzt gerade meinen Kaffee hatte und wieder so ein bisschen munter geworden bin für den heutigen Tag, äh, gehen wir jetzt zu unserer ersten Station woanders hin sonst als auch mit dem Ägyptologen. Ins Ägyptische Museum von Turin. Museo Egizio. Und wo sind wir hier? Vor dem Museo Egizio in Turin. Ah, und aufgeregt? Sehr. Es ist ja nicht nur so, dass wir das erste Mal erst in Turin sind, sondern es ist ja noch für mich viel peinlicher so, dass ich noch nie im Museo Egizio in Turin war und jetzt endlich mal rein kann. Heute ist es soweit. Was mich echt interessieren würde, warum gibt es ausgerechnet hier in Turin dieses, dieses ägyptologische Museum, das ja, wenn ich es richtig erinnere, außerhalb von Kairo die, die größte ägyptologische Sammlung ist. Das ist tatsächlich eine sehr große Sammlung mit über 36.000 Objekten. Die hat aber tatsächlich ganz bescheidene Anfänge. Also das Ganze geht zurück auf erstmal ein Objekt, eine Opfertafel, die nicht mal wirklich aus Ägypten ist, sondern aus Rom stammt und dort aus einem Isis-Tempel. Und zu diesem Objekt kamen dann nach und nach mehrere Objekte und auch verschiedene Sammlungen dazu, sodass sich dann im Laufe der letzten zwei Jahrhunderte die größte ägyptologische Sammlung außerhalb von Kairos angesammelt hat. Also das Ägyptische Museum in Turin hat eine berühmte Sammlung von sehr vielen und auch sehr wichtigen Papyri, zum Beispiel die Turiner Königsliste oder der berühmte Turiner erotische Papyrus. 
Ja, spannend. Stunden später sind wir wieder raus, aber ich muss echt sagen, mir echt gut gefallen und beeindruckende Sammlung. Echt. Ja, eine Sache, die wir zum Beispiel gelernt haben, ist, dass, die, dass es noch einen Grund mehr gibt, warum es in Turin so ein großes ägyptisches Museum gibt, nämlich weil hier im 16. Jahrhundert eine Inschrift gefunden worden ist, die darauf hingedeutet hat, dass es hier mal ein Isis-Heiligtum gab und daraufhin haben die lokalen ähm, Herrscher geglaubt, na dann hat unsere Stadt doch vielleicht ägyptische Ursprünge und haben deswegen noch eine Motivation gehabt, ihre ägyptische Sammlung auszubauen. Ja. Und so gar nicht ägyptisch. Ähm, ich jetzt so ein bisschen Hunger und ich habe hier gerade eben schon so eine kleine Focaccheria hier ums Eck gesehen und ich glaube, die werden wir jetzt mal aufsuchen. Kleiner Nachtrag zu gestern. Es hat sich ja dieser Brand so ein bisschen durch den Tag gezogen, von überall sichtbar. Wir haben gestern Abend noch mal geguckt. Das war tatsächlich zwei Blocks von unserem Hotel entfernt. Da hat sich offenbar auf dem Dachstuhl bei Bauarbeiten ein Brand entwickelt, der sich dann durch das ganze Wohn- und Geschäftsgebäude durchgezogen hat. Es raucht immer noch ein bisschen tatsächlich, so 24 Stunden nach dem, nach dem Beginn des Brands. Aber ja, es ist nur noch wenig Feuerwehr vor Ort. Das da hinter uns ist der Palazzo Reale in Turin, das Stadtschloss von Turin und eine der Residenzen der Savoia. Und ich würde sagen, das gehört ja zum UNESCO-Weltkulturerbe, also gehen wir da gleich mal rein und schauen das an. Und in ihr befindet sich das berühmte Turiner Grabtuch. Und nicht nur das, sie ist außerdem eine Kapelle mit einer fantastisch aufregenden barocken Architektur. Und besonders die Kuppel ist extrem sehenswert. Jetzt waren wir mit unserem Programm für heute ein bisschen früher fertig als geplant. Und da haben wir noch was Spontanes gemacht. Wir sind mit der Zahnradbahn hier auf dem Berg außerhalb von Turin hochgefahren und genießen gerade die Aussicht. Sonnenstrahlen sind sehr dramatisch. Und hinter uns sieht man die Basilika di Superga, eine berühmte barocke Wallfahrtskirche.
Ich bin heute schon wieder ein bisschen aufgeregt, weil wir uns heute das Schloss von Stupinici anschauen, das ich schon immer mal sehen wollte. Ja, dafür sind wir auch etwas früh aufgestanden heute und haben Koffer gepackt, mussten ja auschecken und sind hier rausgefahren. Ich bin ein bisschen müde, aber ähm, ich glaube, ich werde dann hier wieder aufwachen, werden wir uns das angucken. Binigi haben wir jetzt besichtigt. Ich kann nicht wirklich sagen, dass ich viel fitter bin als davor, aber schön war es trotzdem. Das war's jetzt erstmal mit Turin und wir fahren weiter nach Genua. Und, wo sind wir? In Genua. Erster Eindruck? Erster Eindruck. Ähm, gefällt mir gut. Es wirkt schon gleich ganz anders als Turin. Ich fand jetzt auch echt, ich weiß gar nicht, wie viele Höhenmeter das jetzt waren, die wir überwunden haben. So vom Fuß der Alpen in Piemont bis hier nach Ligurien an die Küste. War schon eine schöne, schöne Zugfahrt. So sehr, sehr gebirgig. Und jetzt hier, finde ich, ähm, es wirkt auch, obwohl man es hier überhaupt noch kein Meer gesehen hat, gleich irgendwie maritim. Ja, man spürt sofort, dass man in der Nähe vom Meer ist, ja. obwohl man es noch gar nicht sieht. Finde ich auch. Na dann gucken wir mal, ob wir das Meer finden. Während Mathieu heute im Hotel geblieben ist, um ein bisschen zu arbeiten, bin ich alleine los durch das Straßengewehr in die Altstadt. Wollte ich mir zuerst die Kathedrale ansehen. Das ist mir nicht recht gelungen, weil ich gerade zu Mittag da war und dann macht sie Mittagspause bis um drei. Und dann habe ich halt beschlossen, ich komme hierher an den alten Hafen, von wo einst Christoph Kolumbus, so der wahrscheinlich bekannteste Sohn der Stadt, losgestartet ist, um später Amerika zu entdecken und wo Renzo Piano dann ein großes Aquarium geplant hat das hier jetzt so wie ein Schiff vor der Mole liegt. Wir sind doch noch mal gemeinsam los zum Sonnenuntergang vom Castello aus. Und? Ja, wir sind mit diesem Aufzug hier, diesem öffentlichen Aufzug, hochgefahren, um uns die Treppen zu sparen. Und jetzt stehen wir hier oben und genießen den Ausblick auf die spektakuläre Stadt, die in der Abendsonne glänzt und aussieht wie eine Theaterkulisse. Ich glaube, es ist eine Theaterkulisse. Ich glaube auch. Heute waren wir dann doch etwas erfolgreicher als ich gestern. Zwar nicht im Palazzo Ducale, da ist nach wie vor alles zu, aber immerhin haben wir es rechtzeitig in, den, in die Kathedrale geschafft. Die auch wirklich sehr interessant ist, weil sie aus einer Abfolge von verschiedenen Architekturstilen zusammengesetzt ist. Von der gotischen Fassade hin zu Renaissance-Kapellen und einem barocken Teil hinten in der Kathedrale ist sehr, sehr sehenswert.
Das hier ist eine Presidential Suite auf dem Schiff. La Superba. La Superba. Und die Superba ist das Schiff, das uns nach Palermo bringt. Da fährt ein Schiff vorbei. Boah, das ist riesig. Ah, das ist dieses... Da drüben kann man schon wieder Land sehen. Ich glaube, es sind die Eolischen Inseln. Ich glaube, es ist Sizilien. Ganz egal, was immer es auch ist, heißt, wir nähern uns Palermo. Ja, und muss echt sagen, ich hätte es auch noch länger auf dem Schiff ausgehalten. Ja, eine Nacht wäre noch gegangen. Wir haben zwar mittlerweile alles gesehen, im Pool war auch kein Wasser, aber es ist sehr angenehm. Mit der Reichen von Sizilien endet auch der erste Teil unseres Reisevlogs und ich hoffe, wir sehen uns im zweiten Teil wieder. Bis dann. Tschüss.